നമസ്കാരം നക്ഷത്ര തിളക്കത്തിൽ പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സയനോര ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടി കേട്ടത് മനോഹരം ഇനി അതിമധുരം വീണ്ടും വരുന്നു വിളിക്കട്ടെ സ്നേഹപൂർവം സയനോര സയൻ ഇന്നലത്തെ പാട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചു കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് അല്ലെ എന്താണ് കം വോളി ഫേസ്ഫുൾ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടിട്ട് മാച്ച് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് എടുത്തത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് അപ്പൊ ഇന്നെന്താണ് ഇന്ന് ഒരു എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു ഇരുന്ന് പൊളിക്ക അവസയൻ വെൽക്കം ബാക്ക് താങ്ക് യു ശ്രീയേട്ടാ നമുക്കങ്ങ് തുടങ്ങിയാലോ പിന്നെ അടിച്ചു പൊളിക്കാം അല്ലേ പൊളിക്കാം അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് സവാരി ഗിരിഗിരിയാണ് സവാരി ഗിരിഗിരി ചിത്രം അറിയാമല്ലോ അറിയാം മേരിക്കുണ്ടൊരു കുഞ്ഞാട് 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 ഓക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അത് ഇന്ന് തുടരുകയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ സിനിമ ഹിന്ദിയിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സിനിമയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു എ ധമാക്ക ധമാൽ ബി മാലാമൽ വീക്കിലി സി കമാൽ ധമാൽ മാലാമാൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തടി കുറച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല തടി കുറച്ച് തടി കുറക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പം ജിമ്മിൽ പോയി ജിമ്മിൽ പോയി അങ്ങനെ കല്യാണം എത്ര വർഷം ജിമ്മിൽ എത്ര വർഷം പോയിതാ ഒരു മാസേ പോയിട്ടുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ആ സമയം കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള അല്ല ആ സമയം ഒരു ആ സമയമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജിമ്മിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ കല്യാണം ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ടിപ്പാണോ ജിമ്മിൽ പോണോന്ന് അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും എനക്ക് ഇടക്കാലത്ത് ചെലപ്പം കൊറച്ച് നല്ല ക്ലീൻ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് അഴുക്ക ഫുഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഏറ്റവും ജങ്ക് ആൻഡ് യുനോ ഞാനിപ്പോ നെയ് റോസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ പോയാലും നെയ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഗീ ഇടണേന്ന് പറയും അത് എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് എപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഈ ഓയിലി അങ്ങനത്തെ ഫുഡിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മട്ടൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൊഴുപ്പ് അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ശരീരം അങ്ങനെ എപ്പോഴും നിക്കും പിന്നെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴിക്കണമുണ്ട് അല്ല അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് അതെ എല്ലാരും പറയും കുറച്ച് കഴിക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ വരും മറ്റേത് വരും മറിച്ച് വരും എന്തായാലും വരും എന്തായാലും വരും ഇതൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വരും സി കമാൽ ധമാൽ മാലാമാൽ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വെരി ഗുഡ് അതാണല്ലോ അതിന്റെയും ഇതിന്റെയും അതിന്റെയും ഒരു അത് അല്ല ഇത് അതുമല്ല ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല അതിന് ഉത്തരം പറയും അതാണല്ലോ ഇതിന്റെയും അതിന്റെയും ഇതിന്റെയും ഒരു ലോണ്ട അത് സോ സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കും ഒരു വീഡിയോ ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ് എ ഫ്രാങ്കോ സിത്താര ബി വിധു പ്രതാപ് സുജാത സി ശങ്കർ മഹാദേവൻ റോമി ടോമി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫ്രാങ്കോ ആൻഡ് സിത്താര ഉറപ്പാണെങ്കിൽ 
എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ കോവിഡിന്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനും റിമി ഇപ്പം ഒരേ യോഗ മിസിന്റെ അടുത്താണ് പഠിക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ താരാ മാമിന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് അവളെ ചീത്ത പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്റെ ചീത്ത കളിക്കാൻ പറ്റും യാത്രയൊക്കെ പോകാൻ പോണത് കാരണം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വ്ലോഗ് ചെയ്യാനും വ്ലോഗിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അതെ അതെ യൂട്യൂബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞ് തുർക്കി പോകാൻ പോണം ഓ ശരി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ ഭയങ്കര വെടിവെപ്പൊക്കെ നടന്നോണ്ടിരിക്ക ടോക്കിയിലോ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തുർക്കിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും പോയി അവിടുത്തെ ബ്ലൂ മോസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വലിയൊരു പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ വെച്ചൊരു വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതായത് ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ മുഴുവൻ കറങ്ങി നടന്ന് ഞാനും വൈഫും കൂടെ അവിടെ ഹിൽട്ടണിലാണ് താമസിച്ചത് നല്ല ഫുഡ് കറങ്ങി കറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോണ് ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത് എല്ലാരും സ്മോക്ക് ചെയ്യും ഈ സ്മോക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് സ്മോക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് രണ്ട് പാക്കറ്റ് പോക്കറ്റിലും വേണം ഒരു പാക്കറ്റ് കയ്യിലും വേണം അതിങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ടേരിക്കും പിന്നെ അവിടെ ചില ഐലൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ കാറും ഓട്ടോറിക്ഷ ഒന്നുമില്ല കുതിര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുതിര സവാരി മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുക നല്ല ഫിഷ് എന്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടും ആ ഐലൻഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുതിര സവാരി ചെയ്യുക കറങ്ങി വരിക തിരിച്ചു പോകാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാല് ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു പോകാൻ നേരത്തെ ഈ ബ്ലൂ മോസ്ക് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ പോയി കണ്ടു മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശന്നു തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് നോക്കുന്നു മലയാളി കടകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്താ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒരു വായിക്ക് എരിവും പുളിയുള്ള എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കടയിൽ കയറിയപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഷോപ്സ് വല്ലതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പുറയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാനും വൈഫായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫാമിലി അവിടെ നിൽക്കും നടയിൽ അവരും ഇങ്ങനെ പരുത് കാണും അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം എവിടെ കണ്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള മുഖം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എടി ഇതേ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ആ എവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അയ്യോ മമ്മൂട്ടി അയ്യോ നോക്കിയപ്പം മമ്മൂട്ടി വൈഫ് ദുൽഖർ വൈഫ് ഈ നാല് പേരും കൂടെ ലണ്ടനിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ തുർക്കിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ മോസ്കും ബാക്കിയുള്ള വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കിട്ടിയാ കിട്ടി കിട്ടി പക്ഷെ ഭയങ്കര ബോറായിരുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒന്നും ഒരിക്കലും ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടൂല നമ്മൾ ഈ നാട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം തന്നെയാണ് ചങ്ക് ഞാൻ എവിടെ യാത്ര പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മമ്മിനെ വിളിക്കും ഏത് പാതിരാത്രിയാണെങ്കിലും മമ്മി വീട്ടിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോറും ഒരു മത്തി വരച്ചും പപ്പടൊക്കെ കിട്ടി സമാധാനമാണ് അപ്പൊ ഏ ഫ്രാങ്കോ സിത്താര ഉത്തരം ശരിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാങ്കോ ആയിട്ട് ഫ്രാങ്കോടന്റെ കൂടെയാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ പിന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ഷോ ചെയ്യുന്നത് സിംഗപ്പൂർ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഫ്രാങ്കോട്ടനും റോൺസി ചേച്ചിയും കുഞ്ഞുവാവ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോകുന്ന ഷോ ആയിരുന്നു ഫ്രാങ്കോ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ബിഗ് ബ്രദർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ സിത്തു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സജീഷ് ആട്ടനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പണ്ടേ നല്ല കമ്പനിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സിനിമയിൽ സൈൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ആരാണ് ഭാവന അല്ലേ ഭാവനയുടെ അമ്മയുടെ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എ പൊന്നമ്മ ബാബു ബി സുകുമാരി സി അംബിക മോഹൻ അംബിക മോഹൻ അല്ലേ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി സയൻ നിങ്ങൾ സയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് ആ അങ്ങനെ സംഗീതപരമായിട്ട് വിളിക്കാൻ സയൻ 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 നീവാ
പിന്നെ ഇത് പാടാൻ കാര്യം ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് അയ്യോ അവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു പ്രേമം പൊളിഞ്ഞ ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ ആരുടെ എന്റെയോ എനിക്ക് നൂറ് പ്രേമം പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മിക്കവാറും അതിൽ മെയിൻ അതാരാണാവോ കോളേജിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ഏത് പ്രേമാ പൊളിഞ്ഞത് കുറെ പ്രേമം പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെ അച്ഛനോട് പോയി പറഞ്ഞത് അതോ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മേളിൽ ഒരു സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഒരു പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാഡി എനിക്ക് ഇന്ന ആളെ കല്യാണം കേൾക്കണം അതൊക്കെ ഞാനും പറഞ്ഞതാ ആണല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ചേട്ടൻ വന്ന് പറഞ്ഞു എടാ ചെറുക്കാൻ നിന്റെ അഡോളസന്റെ ഏജാണ് നിനക്ക് പലതും തോന്നും കെട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു പത്തിരുപത് കൊച്ചുങ്ങളും ഉണ്ടാകണം അതൊക്കെ തോന്നും നീ മര്യാദയ്ക്ക് പോയി പടിയടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഡാഡി എന്റെ തകനല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ ഓക്കെ നിനക്ക് ഇത്രയും ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാ അവനോട് പറ വീട്ടിൽ പറയാന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതോടുകൂടി ആ പ്രേമം തകർത്തു അയ്യേ അപ്പൊ അത്രേ സ്നേഹമുള്ള അയാൾക്ക് അയാളുടെ പേരെന്താണ് പേരെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പേര് പറഞ്ഞ പോരെ ഇല്ലില്ല ശരിക്കുള്ള പേര് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു പേര് വെറുതെ പറയാ സുദീപ് കുമാർ അല്ല നമ്മുടെ സമത്തിന്റെ മെയിൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ലടാ സുദീപേ നീ ഈ പാവത്തിനെ ചതിക്കുമെന്ന് അപ്പോ സി അംബിക മോഹൻ ഉത്തരം ശരിയാണ് സമാരിഗിരിയിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ഒരു വീഡിയോ എന്റെ സ്വന്തം ബ്രഷ തേച്ചോളൂ വെച്ചോളൂ എന്നും തേക്കുമ്പോ എന്നെ ഓർത്താ മതി ഈ രംഗത്തിൽ ദിലീപിന്റെ മുറിയിൽ ഒരു സംവിധായകന്റെ പടം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണത് എ പ്രിയദർശൻ ബി ലോഹിത ദാസ് സി സത്യനന്ദികാട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചില കൃമാണികൾ കയറി വരും ഭയങ്കര പ്രശ്നം എനിക്കിഷ്ടാ പ്രിയനെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടാം ഏ പ്രിയദർശൻ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി ആ സുദീപ് ഇപ്പൊ ഇത് കേട്ട് തുമ്മുമായിരിക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് തുമ്മി 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 നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ അയ്യോ ആ സുദീപ് അല്ല ഈ സുദീപ് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ സുദീപിന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞേ വെറുതെ പറഞ്ഞ കേട്ടോ സുദീപെ പേടിക്കണ്ടേ ധൈര്യമായിട്ട് സൈഡിന് ദോശ എന്തോ ഏത് ദോശ ഇഷ്ടം അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തോ ഒരു ദോശ നെയ്റോസ്റ്റ് ചുട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ കുറച്ചൂടെ നെയ്യ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പെട്ടെന്ന് പറന്നു പോയി അതെന്ത് ദോശയാന്ന അതെന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഫ്ലൈ ദോശയായ ഫ്രൈ ആ ഫ്ലൈ ദോശ അതെന്താണ് പിന്നെ എന്തിനാ എങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് എന്താ അതിന്റെ ആൻസർ പ്ലെയിൻ ദോശയായിരുന്നു ഓരെ അതെ പ്ലെയിൻ ദോശ പറന്നു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് വേണ്ട ഈ എ ആർ റഹ്മാൻ ദോശ കഴിക്കൂ അറിയില്ല അറിയില്ല കഴിക്കുമായിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് മൂപ്പുറായിട്ട് ഞാൻ നാല് വർഷം മൂപ്പുറ കൂടെ വേൾഡ് കോൺസേർട്സിനൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ശിവാജിയിൽ പാടി റഹ്മാൻ സാറെ കൂടെ പിന്നെ ഒരു ഹിന്ദി ഫിലിമായിട്ടുള്ള ജാനേ തൂയാൻ ജാനേ നാല് പാടി അങ്ങനെ നാല് വർഷം ഐ വാസ് വിധം 
കുറെ ടൂറിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഞാനും ജോണിയും എ ആർ റഹ്മാനും കൂടെ അതായത് ദിലീപും കൂടെ ഞങ്ങളൊരു അന്ന് അന്ന് ബാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഓ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതായത് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫ്യൂഷൻ പോലൊക്കെ ചെയ്ത് പുള്ളി അത് പ്രോഗ്രാം ഒരു പാട്ട് പ്രോഗ്രാം വരെ ചെയ്താണ് പക്ഷെ നടന്നില്ല ഇതാണ് ഏത് പാട്ടായിരുന്നത് ഏത് കീർത്തനമാണ് അത് സ്ത്രീയുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സോങ് ലിസ്റ്റിൽ അല്ലിമർ മലർക്കാവലും പണ്ടത്തെ പാട്ടുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സോങ് ഏതാ ഒന്ന് പാടിത്തരണം ഒരു രാജമല്ലി അടിപൊളി സോങ് എനിക്ക് എന്റെ വരി ഓർമ്മയില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടിക്കാം ഒരു രാജമല്ലി വിടരുന്ന പോലെ ഇതളെഴുതി എന്നിലൊരു മുഖം ഗാനമുടലാർന്ന പോലെ അനരരുളിയാനിരൊരു സര കറുകനാമ്പിലും ദരിരണം നരിരരാരരം അറിയുകില്ല നീയാരാരോ ആ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോങ് കേട്ടോ ഭയങ്കര മൂടാണ് ആ സോങ് അടിപൊളിയാ ഏ പ്രിയ ദർശൻ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ സോ ദ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് രാജമാണിക്യം രാജമാണിക്യം ഒരു ചോദ്യം നോ ഓപ്ഷൻസ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഓ അങ്ങനെയാണോ റെഡി മേരിക്കുണ്ടൊരു കുഞ്ഞാട് എന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിയ വർഷം യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതോ രണ്ടായിരത്തി പത്തോ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സിനിമയൊക്കെ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ എത്ര പടം മൂന്ന് പടം മൂന്നാമത്തെ പടം ഇപ്പൊ ഡബ് ചെയ്ത് റീസെന്റ്ലി ഒന്ന് തൃശക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഹേജിയുഡില് ഞാനാണ് ഡബ് ചെയ്തത് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പിൽ നിമിഷ സജന് വേണ്ടിട്ട് ഡബ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചത് ഓ തെറ്റിയല്ലേ അയ്യോ ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാട്ടുകാരോട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരേ ഫീൽഡാണ് അതെ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒമ്പത് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഷടാ രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് എന്തായാലും സൈനോരെ പറ്റി ഒരു കാര്യം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിപ്പോ പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മന്ദബുദ്ധിയാണ് എന്നാണോ പറയട്ടെ പറയട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയട്ടെ മന്ദബുദ്ധി എന്ന് പറയട്ടെ ഡബിങ് പാട്ട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ അഭിനയം അഭിനയൊന്നുമില്ല അഭിനയം ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ സകല കല വല്ലപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പേരേ ഉള്ള വേറൊന്നുമില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു പറയാം നേടാം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നതിന്
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജോത്സന അടുത്തൂടെ പോവാണെ പറയാം ഓ മാവലസ് സൽമാ ഹൈക്ക് തോറ്റു പോവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ ജി കൊട് ഞാൻ പണ്ഡിതനല്ലെങ്കിലും പുണ്ഡിതനായിരുന്നു 